Արգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Արմ TV-ս հավելվածի անվճ արակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ցանոթանալ Արմ TV-ս կետքոմ կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով WhatsApp, Viber Հավելվածում կշարունակ են ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված շանտ հերոստանկերության բոլոր ալիքները։ Շանտ պրեմիում, շանտ սերիալ, շանտ մյուզիկ, շանտ նյուս։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ եւ նոր ալիքներ։ Առավել հետաքրքիր եւ հարմար օկտագորցման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Այցելություն Քոլն եւ Բեռլին հանդիպումներ բարձր աստիճան պաշտոնատար անձանց հետ հետագա գործակցության ամրապնդում Վարշապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկորի այցը Գերմանիա ավարտվեց Մտադրությունների մասին հուշագիր Հայաստանի կառավարության եւ Արևելյան հանձնաժողովը Արևելյան Եվրոպա միության միջեւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Գերմանիայի տնտեսական համայնքի հետ Ձյուն առատ փողոցներ Երևանում ինչպես են իրականացվել մաքրման աշխատանքները մայրա քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում Ինչպիսին պետք է լինի Երևանի փոքր կենտրոնը կարծիքներ առաջատար ճարտարապետներից Կրթական ինչ բարեփոխումներ պետք է սպասել նոր ձևավորված կառավարությունից թեմայի մասին հեռանկարի տաղավարում խոսի Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ Նարինե Դիլբարյանը Պարտեզ ռեստորանային համալիրի մոտ զինված միջադեպի մասնակիցներից մեկը կկալանավորվի դատարանը բավարարել է քննիչի միջնորդությունը Խոշոր հրդեհ տավուշի մարզի չինչին գյուղում ամբողջության վայրվել է խոշոր անասնաֆերմա։ Մանամասները պարզելու համար շանտ նյուզը զրուցել է համայնքի ղեկավարի հետ։ Եթե միացյալ նահանգները դուրս գա փոքր եւ միջին հեռահարության հրթիռների պայմանագրից, Ռուսաստանը եւս կհերաժարվի փաստաթղթից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատասխանել է միացյալ նահանգների պետք արտուղար Մայք Պոմպեոյի հայտարարությանը։ Շանթի եթերում շարունակում ենք լրատվությունը բարև ձեզ։ Հավարտվել է Հայաստանի վարչապետի երկորի ապաշտոնական այցը Գերմանիա։ Կանցլերի եւ Բունդեստագի նախագահի հետ հանդիպումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանին ընդունել է Գերմանիայի նախագահը։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև կա բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն, որը պետք է շարունակաբար ամրապնդել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի համար Գերմանիան կարևոր գործ ընկեր է եւ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է շարունակել ակտիվ միջպետական երկխոսությունը։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ գերմանական գործընկերության ընդլայնմանը Հայաստան եվրամիություն հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում։ Ուշ երեկոյան վարչապետը վերադարձել է Երևան։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հանդիպել է նաև Գերմանիայի տնտեսության Արևելյան հանձնաժողով, Արևելյան Եվրոպա միության եւ գերմանական առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Գործադիր տնորեն Միխայել Հարմսը ասել է, որ Հայաստանը շատ հետաքրքիր օրինակ է տնտեսական առումով, քանի որ միաժամանակ ինտեգրվում է եւ Եվրոպական միությանը եւ Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է հանքարդյունաբերության ոլորտում չափանիշները բարձրացնել եւ տնտեսության կառուցվածքում լոկոմոտիվ դարձնել տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաները։ Հանդիպման ավարտին ստորագրվել է մտադրությունների մասին հուշագիր։ Մեր առաջիկա օրակարգի կարևոր հատվածը հենց տնտեսությանն է վերաբերում, որովհետեւ քաղաքական փոփոխությունները տնտեսական փոփոխությունների հնարավորություններ են ստեղծել։ Մենք ցանկանում ենք Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքում լուրջ փոփոխություններ անել։ Նախատեսում ենք հանքարդյունաբերության ոլորտում մեր չափանիշները բարձրացնել եւ տնտեսության կառուցվածքում լոկոմոտիվ դարձնել տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաները։ Հայաստանում սեփականության իրավունքը երաշխավորված է եւ պաշտպանված։ Մեր ուղերձը հետեւյալն է։ Դուք ազատված եք բոլոր հնարավոր կոռուպցիոն պարտավորություններից, որ եղել են նախկինում։ Բոլոր ներդրողների նկատմամ ունենք նույն վերաբերմունքը եւ ասում ենք եկեք Հայաստան ներդրումներ արեք, հարստացեք եւ հարստացրեք։ Շնորհավորում ենք ձեզ խորհրդարանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակի եւ հստակ մանդատի կապակցությամբ, որը ձեզ տվել է Հայաստանի ժողովուրդը։ Մենք ողջունում ենք բարեփոխումների ձեր ծրագիրը։ Հայաստանի հետ կապված մեր օրակարգը շատ հավակնոտ է։ Ապրիլին մենք մեծ տնտեսական պատվիրակությամբ գալու ենք Հայաստան։ 
Այսօր ստորագրելու ենք մտադրությունների մասին հուշագիր, որը հենց վերաբերում է Հայաստանի առաջնահերթություններից մեկին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին։ Հայաստանը նաև շատ հետաքրքիր օրինակ է տնտեսական առումով, որպես երկիր, որը միաժամանակ ինտեգրվում է եւ եվրոպական միությանը եւ եվրասիական տնտեսական միությանը։ Դա բարձրացնում է Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արցուրն Հովանեսյան նշանդ նյուզին հայտնել է որ Ռուսաստանից Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն են տուղարկել դեկտեմբերի 4-ին շիրակի մարզի տարածքում կործանված Սուք 25 մարտական ինքնաթիռի Սևարգլի ձայնային կարդիոգրամայի արդյունքները դրանք սակայն Սևարգլի ամբողջական պարունակության քիչ մասն են կազմում Արցուրն Հովանեսյանը հավելել է որ հստակ եզրակացություն դեռ հնարավոր չի անել իրականացվում է քննություն Նա նշել է, որ կհերապարակեն ամբողջական տվյալներ, եթե դրանք ռազմական գաղտնիք չպարունակեն։ Երևանում այսօր Առավոտյան տեղացած ձյունը որոշակի անհարմարություններ է ստեղծել վարորդների համար։ Ինչ իրավիճակ էր Առավոտյան մայրաքաղաքի փողոցներում։ Ֆիքսել են հենց իրենք վարորդները։ Թեև այսօր աշխատանքային չէ, սակայն ազգային ժողովում մարդաշատ է։ Խորհրդարանից այս պահին մեզ հետ կապի մեջ է իմ գործ ընկեր Լիանա Ռաֆայելյանը։ Լիանա, ինչ է տեղի ունենում, կարող ես ներկայացնել։ Նայրի, ասեմ որ ժամը 14-ի մոտակայքում փակնիստը ավարտվեց, որին մասնակցում էր իմ քայլը կուսակցության, իմ քայլը դա շինքի պատգամավորները եւ ըստ մեծերեկությունների կառավարության անդամներ եւ մարսպետներ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ նիստը վերջացավ եւ դրանից հետո որոշ պատգամավորներ անցնում էին հսկի ճանցագրային կետով սակայն բոլորը անխտի խուսափում էին խոսել, խուսափում էին որևից է պարզաբանում դա տալ թե ինչ է քննարկվելի վերջո։ Մեզ հաջողվես մեկ երկու բար զրուցել օրինակ Թակուհի թով Մասյանի հետ նախքին լրագրող այժմ պատգամավոր նա ասաց որ լիազորված չէ խոսել եւ կա մեկը որը մեզ բարձաբանում է կտադա արդեն որոշված է քիչ հետո իջավ նաեւ պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը որը կրկին ասաց որ որևից է մանրամասներ նիստից չի կարող մեզ ներկայացնել արդեն ավելի ուշ մեզ հաջողվեց մի պահ կանգնեցնել պատգամավոր նախքին փաստաբան Նիկոլայ Բագդասարյանին նա նշեց որ այո նիստը փակ է եղել եւ ինֆորմացիա չի կասա այն մեր այն հարցին թե որ օրենքով կանոնա ազգային ժողովի կանոնակար օրենքի որ որ կետի համաձայն է ազգային ժողովը կառավարության անդամներին կանչում ա ոչ աշխատանքային օրով շենքում բրիֆինգների սենյակում եւ ինչ որ հարցեր քննարկում դռնփակ նիստով Նիկոլայ Բագդասարյանը նշեց որ դա հարցու պատասխանի ֆորմատ է եղել եւ որևիցե մեկին արգելված չէ հարցեր ուղել կառավարության անդամներին այնպես ինչպես լրագրողների ցանկացած մեկը կարող է այդպիսի հարցեր ուղել եւ ստանալ պատասխաններ ա ազգային ժողովի պատգամավորների խնդիրն է եղել այսօր ինչ ինչ հարցեր ուղել կառավարության անդամներին եւ ստանալ այդպիսի պատասխաններ մեր 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 տեղեկություններով պատգամավորների մեծ մասը ճնշող մեծամասնությունը հեռացել է դեմիրջան մուտքից մի քանի այստեղ այս մուտքով հեռացան եւ կարծում եմ այլևս որովից է պատգամավոր չկա այսքան է մեր ինֆորմացիան նայրի Շնորհակալություն Լիանա հիշեցնեմ որ ազգային ժողովից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր իմ գործ ընկեր Լիանա Ռաֆայելյանը Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Հարությունյանը այցելել է շտապ բուժոկնություն ընկերության ծանոթանալու խնդիրներին եւ լսելու աշխատակիցների առաջարկները։ Աշխատավարձերի բարձրացում, բժշկական ապահովագրության տրամադրում, բուժ ծառայության աշխատակիցների հիմնական դիտարկումները հենց այս խնդիրներին են վերաբերել։ Օրերսել ընկերության 3 աշխատող աշխատանքից ազատվելու դիմում են ներկայացրել այս խնդիրների պատճառով։ Փող քաղաքապետի հետ հանդիպումից հետո սակայն նրանցից մեկը որոշումը փոխել է։ անպայման միջոցներ կձեռնարկենք որպեսզի ինչ որ չափով 
բարելավենք ձեր աշխատավարձային ֆոնդը այս պահիդրությամբ տարբեր առաջարկներ կան պետք է հասկանանք այդ որ ճանապարով ենք քայլելու որնա ավելի արդյունավետ եւ ավելի թույլատրելի եւ ընդունելի մեր կողմից եւ ավելի շուտ շոշափելի դրա արդյունքը Ինչպիսին պետք է լինի Երևանը հատկապես փոքր կենտրոնը։ Այս մասին այսօր կարծիք են հայտնել ողորտի մասնագետները։ Նրանք համակարծիք են Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեջչյանի հետ, որ առաջնային է օպերային թատրոնի շենքի մերցակա տարածքի առաջին գծի կանաչապատումն ու համապատասխանաբար սրճարանների ապամոնտաժումը։ Նրանք ասել են, որ սրճարաններով գերբ է նվաձ նաև օղակաձև զբոսայգին։ Ցանկությունը կլիներ այն, որ վերադարձվեր նախնական նախագծին ինչպես որ եղել է եղել է օպերայի դոմինանտը եւ իբրեւ քաղաքագիրտ մի երկրի մայրաքաղաք նա պետք է ունենար իր շրջապատը ընդգծելով իր նշանակությունը հիմա այսօր դարձել է լրիվ հակառակը դարձել է մի շոր մի արևելյան շուկա իսկ հենագային իրան կոսում որ այդ տարածքում պետք է լի միայն կանաչ գոտի պետք է լի ջրավազան եւ կանաչ գոտի նույնը եւ օղակաձև այգին նախագծվել որպես հայաստանի մայրաքաղաքի թոքերը կանաչությունը մենք վերացնում ենք ասելով որ աշխատատեղ ենք ոչինչ այդ աշխատատեղը կարող է բացվել մեկ այլ տեղ այս տարիներում այդ բարձի թողությունը վերես նրան որ մենք մեր աչքերը սովորեցին նմանման է եթե ես ձեզ ցույց տամ թե կինո ռասիայի դեմ ոնց էր սկսվում հին նկարներն դուք էլ կարող եք նայել օղակաձև զբոսայգին իր մեծ ջրային հակիլ հայելիներով իր մեծ շատրվաններով ու տենցեր գնում էր ամբողջ օղակաձև զբոսայգին նաև տեղ տեղ ասենք թե ջուր խնելու տեղա եւ այլն դուք նոր կզգակ այդ տարբերությունը որով եթե հիմա հենց տեղից սկսվում է մի շուկա բոլորս էլ ժամանակին խոսել ենք դրա մասի որ այդ սրճարանները չափ հանցել են Միացյալ նահանգների պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ սպիտակ տունը մտադիր է դուրս գալ փոքր եւ միջին հեռահարության հրթիռների ոչնչացման մասին պայմանագրից։ Պետ քարտուղարն ընդգծել է, որ ավելի վաղ Միացյալ նահանգները Ռուսաստանին 60 նոր ժամանակ էր տվել պայմանագրի կետերը կատարելու համար։ Պոմպեոն նաեւ նշել է, որ 6 ամսվա ընթացքում Միացյալ նահանգները պայմանագրի անդամ էր երկրներին պաշտոնապես տեղի ակ պահի պայմանագրից դուրս գալու որոշման մասին։ Իսկ ամենը նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ կցանկանակ ընկել փոքր եւ միջին հեռահարության հրթիռների ոչնչացման մասին նոր պայմանագիր հնի փոխարեն։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ այն թեմաներին, որոնց անդրադառնալու են քիչանց շանտ նյուզի եթերում։ Կրթական ինչ բարեփոխումներ պետք է սպասել նոր ձևավորված կառավարությունից։ Թեմայի մասին հեռանկարի տաղավարում խոսի Երևանի Պետական Համալսարանի դոցենտ Նարինե Դիլբարյանը։ Պարտես ռեստորանային համալիրի մոտ զինված միջադեպի մասնակիցներից մեկը կկալանավորվի։ Դատարանը բավարարել է քննիչի միջնորդությունը։ Խոշոր հրդեհ տավուշի մարզի ճինչին գյուղում ամբողջությամբ այրվել է խոշոր անասնաֆերմա։ Մանամասները պարզելու համար շատ նյուզը զրուցել է համայնքի ղեկավարի հետ։ Եթե միացյալ նահանգները դուրս գա փոքր եւ միջին հեռահարության հրթիռների պայմանագրից, Ռուսաստանը եւս կհրաժարվի փաստաթղթից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատասխանել է միացյալ նահանգների պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոյի հայտարարությանը։ Այս թեմաներին կանտրադառնանք Շանտ Նյուզի եթերում, որին կարող եք հետևել Arm TV-ս հավելվածով եւ Ross Telecom-ի կաբելային ցանցով։ Իսկ Շանտի եթերում լրատվությունը այս ժամին այս քանն էր։